Salve aí pessoal, prazer, John Felisberto. Bom pessoal, é, seguindo esse vídeo aqui de uma pergunta de vocês inscrito do vídeo anterior que eu mostrei para vocês o famoso diodo 6A10 aí, o diodo na região 220 110 para diminuir a tensão. Teve um inscrito aí que teve uma boa ideia, uma boa pergunta na verdade. É, por exemplo, se o transformador 220 é ligado na rede 110 nessa tensão mais baixa com certeza o transformador vai diminuir bastante o aquecimento ou seja transformador 220 ligado na rede 110 mas como com certeza a rede desse rapaz é 220 ligando o tráfego 220 na rede 220 ele vai aquecer como padrão a gente vê né mas se por acaso como ele falou se utilizar um diodo para retificar essa rede essa tensão 220 e cair para 110 volt então teoricamente estaria, estaríamos ligando um trafo 220 em uma rede 110 utilizando um diodo para fazer a retificação de meia onda e essa tensão cair pela metade bom pessoal isso é, esse é um vídeo um pouco assim preocupante porque temos que ter cuidado tá bom então antes que vocês tentem alguém tente fazer isso em casa eu decidi fazer esse vídeo então vamos lá na verdade pessoal vai ser o seguinte eu vou testar logo esse, esse transformador tá ligado tudo direitinho tá bom tá ligado aí aqui eu deixei só é, sem sem estar isolado para fazer o teste então eu vou colocar o diodo aqui vamos precisar apenas desse diodo aqui e já um fusível que eu vou fazer para vocês ver vou ligar aqui colocar o multímetro na verdade para a gente ver aqui a tensão para ver que o transformador tá funcionando direitinho tá bom pessoal quem gosta desse tipo de assunto aí de transformadores carregadores fonte se inscreva no canal pessoal para não perder os futuros vídeos então vou ligar agora na rede elétrica ó. vou ligar aqui o disjuntor a outra lâmpada aqui acendeu e temos pessoal ó 10 volt tá bom ó desligar o disjuntor ligando o disjuntor 10 volt tudo beleza o transformador tá funcionando direitinho vou desligar Agora eu vou fazer o seguinte, ó, tirar da tomada aqui, ó. Vamos ligar agora o diodo, pessoal, para derrubar essa tensão 220. Meus inscritos já sabem que aqui onde eu moro, no Ceará, é 220 volt. Então, vamos colocar o diodo, pessoal, o diodo 6A10, tá OK? Tá bonzinho ele, tudo bom. Deixa eu medir para vocês verem aqui, ó. Escala de diodos aqui. Para não ter dúvida aí, dizer que o diodo tava ruim, não sei o quê. Tá aí, pessoal, 540, tá bom? Ca é, anodo para catodo, ponteira positiva, ó. Se inverter, não é para conduzir, conduzir, tá ok? Então, o diodo está bom. Vou colocar aqui novamente na escala AC, tensão AC. E vamos soldar ele aqui na parte do anodo, pessoal, ó parte preta vou ligar aqui no fio que vem da rede ó vamos soldar aqui pronto e a parte do catodo que tem a listinha preta vamos soldar aqui no fio no trafo ó, que vai para a bobina do primário só que antes pessoal eu vou fazer sabe o que vou colocar um fusível de proteção tá bom que já tenho falado aqui no canal várias vezes quando vamos testar alguma coisa quem tiver fusível aí original de vidro tá bom pode testar sem problema algum mas eu vou utilizar aqui um caseiro ó, que é pegar um fio então você pega só alguns então pessoal o filamento tá aqui ó peguei apenas três fios aqui ó tá bom três fios ó fiz aqui um fusível coloquei estânio aqui na ponta ó, e na outra extremidade agora vamos colocar aqui no circuito para proteger se tem alguma coisa errada e eu vou explicar para vocês aqui vamos soldar aqui no catodo do diodo onde tem a lista prateada qualquer parte aqui do fusível caseiro e a parte do filamento mais fino fazer a mais fina dos fios vou soldar aqui no fio que vai para a rede pessoal ó oh, que rede mano a parte que vai para o primário é gostando aí amigão deixa um like aí no vídeo para que o YouTube recomenda para mais pessoas ver esse experimento tá bom aqui vai ser um experimento 
Então está ligado, está fechado o circuito. Ó. Vou ligar aqui na lâmpada em série para vocês verem que o circuito está fechado. Deixa eu colocar aqui o alicate para segurar. Vou ligar na lâmpada em série. Beleza, o circuito está normal. Agora eu vou ligar aqui na rede elétrica e depois eu vou ligar o o disjuntor, tá bom pessoal? Mas antes eu vou ligar aqui no, no secundário, o multímetro, na escala de 200, na tensão de 200 AC, para ver se vai gerar alguma tensão na saída. Então, olho aí no circuito, ó, pessoal. Olho aqui no fusível, olho aqui no diodo, no multímetro. Vou ligar na rede elétrica, ó. E agora eu vou ligar o disjuntor. Vou trazer a imagem para cá, para vocês verem. Agora eu vou ligar. Olho aí, pessoal, no experimento. Bom, vocês veem que o fusível abriu, vou desligar o disjuntor, tirando a rede elétrica. Vocês podem ver que o fusível entrou em proteção, porque não vai funcionar, senhores. Não podemos retificar a entrada AC antes do travo, tá ok? Que vai acontecer isso aí. Na verdade, pessoal, o transformador só vai funcionar é, se tiver uma entrada AC entra entrando na bobina primário. Ou seja, a, a, na verdade, a tensão, a corrente alternada vai oscilar, tá bom? vindo pelo fio pelo outro por isso se chama corrente né energia alternada porque ela a fase ela alterna aqui de um lado para o outro quando está no transformador aí isso vai criar o campo de indução para induzir a corrente do primário para o secundário assim ele vai funcionar já se a gente pegar uma tensão DC tá bom já retificado que no caso aqui um diodo para permitir que a energia só venha por um lado de um fio e vá na bombina na verdade dessa maneira nós vamos transformar o primário o transformador vai funcionar como fosse um eletroímã só que como aqui o, o transformador é muito potente, eu precisaria de um cabo bem grosso para ligar na rede elétrica, para vocês verem ele funcionando como um eletroímã. No caso, ele ia vibrar aqui e puxar muito. Tá bom? Não ia funcionar como transformador. E com certeza não ia induzir tensão lá na saída. Não iria agir como transformador. Então, se você for fazer esse experimento aqui, com certeza o fusível vai arrebentar, vai partir, ou então vai estourar o seu diodo. Tá bom? Só lembrando para vocês aí que não vai funcionar. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou preparar de novo aqui o fusível. Se você gostou aí, pessoal, do teste, dá logo um like aí, tá bom? Para que o YouTube leve esse experimento para mais pessoas. Para que elas não venham a querer tentar fazer isso aqui. Porque pode sofrer algum, algum acidente, tá bom? Isso aqui é perigoso. Muito cuidado aí. Então eu vou pegar aqui os mesmos três fiozinhos, ó. E vou ligar, vou soldar aqui novamente. Ó, tem aqui a ponta e vou soldar novamente aqui no fio do primário do trafo. Pronto. E para vocês verem que sem um diodo vai funcionar, vou desligar aqui o, o diodo. Ó. E vou soldar aqui. Pronto, como se fosse normal, direto. Para vocês ver que, para não ter dúvida de alguém, para vocês ver que o fusível não vai arrebentar, tá bom? Que arrebentou por causa da energia DC entrando no circuito, ou seja, na bobina primária do trafo. Então o fusível está aqui novamente. Vou colocar o diodo aqui para vocês verem. Vamos lá. Vou ligar. Ajeita aqui, mais ou menos. Ó, vou ligar na rede elétrica, ó. E vou ligar o disjuntor, que está aqui atrás, pessoal. Para quem não conhece o canal, o disjuntor está aqui atrás. Então, vou ligar. Ó. Bom, ó, vocês veem que a lâmpada acende, está passando energia. Tá, pessoal, tinha um mau contato aqui na, na saída. Está aí 10 volts. Vou desligar o circuito. Ó. Ligando novamente. Então, o fusível não arrebenta. tá bom? Está funcionando direitinho. Então... Se colocar o diodo, vai entrar, vai entrar a tensão DC e o transformador não vai funcionar. Vai arrebentar o seu diodo ou então vai arrebentar ali a sua fiação, tá bom? Que vai funcionar como eletroímã, muito cuidado. Vou desligar o circuito, tirar o cabo de força. Agora eu vou soldar o diodo direto, pessoal, para a gente ver aí o que vai acontecer, tá bom? Sem o fusível. Para não ficar dúvida aí, pessoal. Soldando aqui a parte de trás do diodo, a parte preta. 
um fio da rede, um anodo. Soldando aqui o catodo, parte prateada no fio de entrada do da bobina primária. Então, pronto, pessoal. Tá bom? Então, o circuito é isso aí. Vamos ligar agora na rede elétrica direto para ver o que vai acontecer. Deixa eu pegar esse suporte aqui, pessoal. Para aprender aqui, para não ter perigo. Então vamos ver agora se vai ter tensão DC aqui e tudo mais. Ligando na rede elétrica. E vou ligar o disjuntor, pessoal. Oh, desculpa aí, pessoal. Vou ligar o disjuntor em 3, 2, 1. Ele vibra, pessoal. Não sei se dá para vocês perceberem, mas ele vibra bem muito aí. Vou colocar aqui uma coisa metálica em cima para vocês verem. Suportezinho aí, ó. Beleza? Vamos ver de novo aí. E sai até uma tensão, pessoal. 4 volts ali, né? Aí, ó. Vamos ver. Vamos ver aí também. Vamos ver o consumo, pessoal. Vou colocar aqui na escala de amperagem. Nem vai medir direito porque ele tá em DC aí, né? Aparece ali 10. Caramba, pessoal, mas ele chega ele troa, que troa, que não é normal. Deixa eu ver a temperatura do dioda. Tá desligado. Vixe, caramba, pessoal, tá muito quente. Então, pessoal, vocês viram aí que não funciona, tá bom? Não vai funcionar. Você vê que lá que não saiu 12 volts, como é normal. Vou desligar aqui, ó. Se você gostou, pessoal, desse experimento, deixe aí o like, tá bom, pessoal? Lembrando que tá, ligado, tá desligado o disjuntor. E não vai passar aqui, ó. Não vai... Tá quente, a fiação tá quente, minha senhora. Ó, agora vai ter atenção, ó. Vou ligar o disjuntor. Tá aí, pessoal, normalzinho, não vibra, ó. ó. deixa eu botar aqui, pra não ter corte aí no vídeo, ó. Tá bom? Vibra pouco, mas não comparado, porque é o tráfego de micro-ondas, né? E a tensão fica normal, ó. 10 volts como era anteriormente. Beleza? Se você gostou do teste, tá bom? Muito cuidado, para não colocar esse diodo. Vou desligar na rede elétrica aqui, pra gente falar direitinho. Vocês veem que não funciona. Diodo super aquece, faltou explodir aqui. Tá quente ainda, pessoal. 